दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो कोई भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे असलकुम अजीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंगम के अंदर हम मौजूद हैं हमारे साथ सन है ए पी एस आर्मी पब्लिक स्कूल जो सोलह दिसंबर दो हज़ार चौदह को पाकिस्तान के अंदर जो है एक क्यामत शगरा के मनाजर जो है वो दिखाई दिए तकरीब अबव जो है वन फोटी स्टूडेंट जो हैं तालब इलम जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के उनकी शहादतें रूनमा हुई और उनके साथ साथ जो है टीचर जो हैं उनको भी जो है वो हलाक किया गया तो उसके सर्वाइवल जो है विक्टम जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी खुश किस्मती है वलीद खान साहब जो है जिन्होंने जिनको वहाँ पे जो है एज ए यानी ये समझा गया कि शायद ये ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं और इनको वहाँ पर मुर्दा समझ कर छोड़ दिया गया लेकिन अल्लाह पाक ने इनको नई ज़िंदगी दी है और ये नई उम्मीद के साथ नई लगन के साथ जो है अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ बरतानिया में बसर कर रहे हैं वलीद खान साहब मैं बड़ा शुक्रगुजार गुज़ार हूँ आपका वक्त देने का आप बताइएगा कि आपको जो है वो सानहा एक गुज़र गया आज जो है चार साल बीत चुके हैं तो आज आप जो है किस लगन के साथ किस उम्मीद के साथ जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरों को जो है क्या लेसन दे रहे हैं आप जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आपने टाइम दिया तो सानहा वो तो एक ऐसा सानहा था कि जिस जिसको तो हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे और उसको भूलना नामुमकिन ही होगा सारी ज़िंदगी लेकिन जो जिस चीज़ के बहुत सारे नेगेटिव होते हैं उसके कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं तो उस सानहा ने जो नेगेटिव के साथ साथ बहुत कुछ पॉजिटिव भी दिया उसने हमें जो सब्र करने की ताकत है जो पेशेंस है और उसके अलावा जो मोर करेज है और डिटर्मिनेशन उसकी जो ताकत है वो उस सानहा ने मुझे दी है और मैं उसी सानहा में जो मेरे दो शहीद हुए हैं जिनके कुछ ख्वाब थे वो अधूरे रह गए उस सानहा की वजह से तो मैं यही सोचता हूँ अभी जब भी मैं स्कूल यहाँ पे जाता हूँ या मैं पढ़ाई करने जाता हूँ चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन इस सानहा ने मुझे एजुकेशन की एक वैल्यू बता दी कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं तो जो मैं जब भी स्कूल जाता हूँ या अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ तो मैं यही मेरे दिमाग में होता है कि नहीं अब मुझे उनके ख्वाब पूरे करने उनके जो ख्वाब अधूरे रह गए थे जो कोई पॉलिटिशन बनना चाहता था कोई लॉयर था फ्यूचर कोई डॉक्टर था कोई आर्मी ऑफिसर था तो अब मुझे उनके जो ख्वाब थे उनके जो पेरेंट्स के जो उनकी उम्मीदें थी उनसे अब मुझे वो सब पूरी करनी है और इन शह अभी मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी अलहमदिल्ला यहाँ पे अभी मेरा ट्री, मेरी ट्रीटमेंट भी चल रही है और मेरी पढ़ाई भी साथ साथ में अच्छा वलीद खान साहब मैं पूछना चाहूँगा कि आप एज ए आर्मी पब्लिक स्कूल के एक अम्बेस्टर की हैसियत से और पाकिस्तानी अम्बेस्टर की हैसियत से यहाँ पर जो है बरतानिया के अंदर अपने शब व रोज़ गुजार रहे हैं आपकी अगर मैं पूछना चाहूँ कि क्या अचीवमेंट्स हैं वो आप जो है सामिन नाजरन को बताइएगा ज़रा जी बिल्कुल यहाँ पे जब मैं पहले आया तो ज़ाहिर सी बात है एक न्यू इन्वामेंट था मेरे लिए एक बिल्कुल ही नया माहौल था एक नई दुनिया थी मेरे लिए तो पहले तो मेरे लिए सबसे पहले एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल था स्टार्ट में क्योंकि फैमिली से दूर था सबसे दूर था तो एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल होता लेकिन अलहमदिल्ला अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इतना टाइम नहीं लिया और लोगों की सपोर्ट की जो अराउंड यहाँ पे उनकी वजह से मैंने यहाँ पे जब स्कूल ज्वाइन किया तो वहाँ से मेरी जो अचीवमेंट है वो स्टार्ट हुई सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल का जो था वो क्रिकेट टीम का कैप्टन बना उसके बाद मैं अपने स्कूल में इलेक्शन में खड़ा हुआ वहाँ पर स्कूल का हेड बॉय बना उसके बाद मैंने स्कूल से जो बड़ा लेवल का था जो पूरे यू का इलेक्शन था यूथ पार्लियामेंट का उसके बाद मुझे स्कूल ने वहाँ पर रिकमेंड किया और वहाँ पे फिर मैं सारे जो बर्मिंगम में जितने स्कूल्स थे वहाँ से मैं इलेक्शन में करा हुआ और वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वहाँ पे कामयाबी दी और वहाँ पे जो जितने भी लोग थे उनके बच्चे थे स्कूल्स में उनके सपोर्ट वो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे बर्मिंगम के जो एम पी है वो बनाया यूथ का और मैं अभी बर्मिंगम के यूथ का एम पी हूँ और उन्हें जो हायर लेवल पर जो है जब जैसे एनअल मीटिंग होती है हाउस ऑफ कॉमर्स में तो हम वहाँ पर यूथ को रिप्रजेंट करते हैं अपनी अपनी जो सिटीज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पांच एम हैं वेस्ट मिडलैंड के 
तो हम वेस्ट मिडलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यूके के अंदर या ये लोकली जो है बर्मिंगम के अंदर बड़े यूथ को जो है वो इश्यूज दरकार हैं तो क्या मसाइल आप देखते हैं यूथ के और उनके हवाले से यूथ पार्लियामेंट क्या इकदाम उठा रहे हैं मैं जो यंगस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स की सलूशन के लिए मैं दोनों तरफ से काम कर रहा हूँ एक मैं जो अपनी पर्सनल है मैं पर्सनली जाता हूँ स्कूल्स में और कॉलेजेस में कभी डिफरेंट इवेंट्स में वहाँ पे मैं स्पीचेस करता हूँ अवेयरनेस के लिए वहाँ पे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ स्टूडेंट्स को उनको इंस्पायर करता हूँ कि ऐसे कामों से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर रहें और जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर जो यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वेज जब हमने यूथ पार्लियामेंट में हमने वो पूछा उस पर हमने वोटिंग की हमने एक कंपेन चलाया यूथ पार्लियामेंट की तरफ से क्योंकि हम हाउस ऑफ कॉमन जा रहे थे एनुअल मीटिंग के लिए तो वहाँ पे इश्यूज रेस कर रहे थे तो उसके लिए हमने एक कंपेन चलाई पूरे बर्मिंगम में वहाँ पे हमने यंगस्टर्स को मेक यूर मार्क कंपेन का नाम था हमने उनको बैलेट पेपर्स दिए उस पर दस प्रॉब्लम लिखे हुए थे कि यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले वो नाइफ क्राइम की कि यहाँ पे नाइफ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसके हवाले से हमने जो है फिर वेस्ट मिडलैंड जो पुलिस है वहाँ के स्टॉप एंड सर्च टीम उनसे हमारी मीटिंग्स हुई और फिर यहाँ पे हम जो पुलिस कमिश्नर है वहाँ से उनसे मिले तो उनसे हमने मीटिंग्स की और उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप जो यंगस्टर्स हैं या हमें आप ऐसे कोई इकदाम करें हमारे लिए ताकि हम यूथ तक अपनी वॉइस और भी बेहतर तरीके से पहुंचा सके स्कूल में या डिफरेंट जहां पर भी यंगस्टर्स हैं अराउंड बर्मिंगम ताकि हम उनमें ये अवेयरनेस स्प्रेड करें कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं क्योंकि यहां पे जो बच्चों में एक उनके माइंड में एक ये बात है कि जो वेपन कैरी करते हैं तो उन्हें यही लगता है कि वो ज़्यादा सेफ है अगर वो वेपन कैरी करें मतलब ये उसका अपोजिट है जब आप वेपन कैरी करते हो तो उससे आपका ख़तरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप प्लस आप अपनी जो कैरियर है उसको रिस्क करते हो ताकि पुलिस को अगर डाउट हुआ या वो तो वो वो भी आपके कैरियर का एंड है और अगर किसी ने अगर खुदा न खास्ता अगर कोई सच्ची में कोई दूसरा बंदा हो उसे डर लगेगा आपसे वो आपको हम आप पे अटैक करने की कोशिश करेगा अगर उसे पता लगा कि आपके पास वेपन है दे इज़ ऑल्सो अ रिस्क इन दैट सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है तो हम यही अवेयरनेस इस तरीके की अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि उन्हें कि अगर आप वेपन कैरी नहीं करेंगे अपने साथ तो आप फिर भी सेफ़ हैं और ये जो जिन जिन इलाकों में ज़्यादातर नाइफ क्राइम्स हो रहे हैं हम वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हम जो डिफरेंट इवेंट्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उन इवेंट्स में हम कैंपेंस करते हैं उनमें हम डिफरेंट जो स्पीकर्स हैं या यहाँ पे जो डिफरेंट पुलिस कमिश्नर्स हैं या जो भी हाई ऑफिशल्स हैं कभी हम उनको बुलाते हैं तो वो उन उन उनके बारे में उन्हें बताते हैं जो बच्चे हैं उन्हें बताते हैं और मैं ख़ुद भी अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ उनके साथ और उनको मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ और जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ के जो यंगस्टर्स को कहता हूँ वो मैं यही कहता हूँ कि जो यहाँ की जो यूथ है जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास है वो दुनिया की जो आप दुनिया की मिसाल देख लें तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर बच्चों को जो ज़रूर ज़रूरियात है जो उनकी आम ज़रूरियात है जैसे कि एजुकेशन एक पीसफुल माहौल में तालीम हासिल करना वो भी नहीं है यहाँ पर तो उससे बियॉन्ड है यहाँ पर तो बहुत कुछ है यहाँ पर तो उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है एजुकेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ है आप इसको अवेल करें इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल करें और इसका फ़ायदा उठाएं क्योंकि जो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मिलियंस ऑफ बच्चे हैं अराउंड द वर्ल्ड वो एक ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब देख रहे हैं जो उनके लिए सिर्फ एक ख्वाब है और आप वो ज़िंदगी जी रहे हो तो अगर खुदा ने आपको ये ज़िंदगी दी है तो उसको किसी मकसद के लिए दिए और वो मकसद आपको अपने मकसद जो है वो हासिल करना चाहिए यूथ का जो है आप एक आइडियल की हैसियत से आपकी ज़िंदगी का क्या गोल है क्या आपका मकसद है ज़िंदगी का मेरी ज़िंदगी का गोल तो अब यही है कि मैं जितने भी जो यंगस्टर्स हैं मैं आपको एक बात बताऊँगा कि इस इंसिडेंट से पहले मैं अपने आप के लिए जी रहा था मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने लिए जो बहुत सारे जब बड़ा हो जाऊँ बड़ी जॉब हासिल करूँ या पैसा कमाऊँ लेकिन इसके बाद जब मैं इस इंसिडेंट से गुजरा और उसके बाद मेरे सामने बहुत सारी जब आप एक ऐसे इवेंट से गुजरते हैं तो आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाते हैं दुनिया दुनिया आपको और भी अलग तरीके से एक अलग नज़रिए से देखते हैं तो अब जो मेरी ख्वाहिश है अब मैं दूसरों के लिए जीना चाहता हूँ अब मैं जो दूसरे बच्चे हैं 
जो मेरी तरह सफ़र हुए अराउंड द वर्ल्ड और जिनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जो पूरी दुनिया में जितनी बच्चियां हैं जिनको तालीम इक्वल राइट्स हासिल नहीं है जिनको तालीम नहीं दी जा रही है तो मैं अब उन यूथ के लिए उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और उनको उनके राइट्स दिलवाना चाहता हूँ और इन उसकी तरफ मैं मेहनत कर रहा हूँ और एक दिन इन शबिल अच्छी हुए एंड मैं जो बच्चे हैं हमारे मुल्क में ख़ासकर पाकिस्तान में अगर आप देखें तो 22 मिलियन बच्चे जो हैं ये दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो वो है आ, मुल्क है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं 22 मिलियन एंड इट्स अ बिग थिंग सो उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और एक खेले पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर आप देखें कंट्रीज लाए अफगानिस्तान पाकिस्तान और जितने भी मुल्क हैं जो दहशत गर्दी से अफेक्ट हुए हैं जो गुरबत से अफेक्ट हुए हैं तो बहुत सारे ऐसे सिनारीज होते हैं मुल्क में जिनके जिनसे बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं उन मुल्कों में वो हमें नज़र नहीं आता आम प्लेटफॉर्म में हम कभी कभार उनकी ज़िंदगी लेकिन अगर हम डीपली जा कर या हम खुद एक्सपीरियंस करें तो हम उनका जो दर्द है जो जिस चीज़ से वो गुजर चुके हैं तो वो हम महसूस कर सकते हैं तो अब यही इन यही मकसद है कि उन बच्चों को लेकर कुछ करूँ और उन्हें हाई क्वालिटी एजुकेशन दिलवाने की कोशिश करूँगा इन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो है वलीद खान साहब मौजूद थे जो कि सानह आर्मी पब्लिक स्कूल के जो है विक्टम की हैसियत से सर्वाइवल की हैसियत से दुनिया के अंदर एक शनाख्त और पहचान बन चुके हैं जिन्होंने अपने दर्द को अपने ज़ख्मों को अपनी किसी भी जो है डिसेबिलिटी को अपनी कमज़ोरी वीकनेस नहीं बनाया बल्कि वो दूसरे लोगों को जो है इनक्रेज कर रहे हैं उनके अंदर शाउर आगही और इलम के हवाले से इलम दोस्त सरगर्मियाँ जो है ये पैदा कर रहे हैं जो सबसे बड़ी कामयाबी का जो है वो जीना है मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी कौम जो है इलम के बगैर तमीर व तरक्की या कोई भी किसी किस्म की डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है तो ये उन बच्चों को जो है शूर देना चाहते हैं जो कि इन हादसात के जो है वो विक्टम हैं या अफेक्ट हो चुके हैं उनके लिए एक पॉजिटिव इनक्रेजमेंट जो है वो वलीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक आइडियल जो है आइडियल की हैसियत से पाकिस्तान के नाम को जो है रोशन करने के लिए और सही मानों में पाकिस्तान की शनाख्त बनकर बरतानिया के अंदर यूरोप भर के अंदर जो है ये खदमात पेश कर रहे हैं अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और ऐसे बच्चों को जो है ऐसे बच्चों का हमें जो है सपोर्ट भी करनी चाहिए इनक्रेजमेंट भी करनी चाहिए और इन बच्चों को जो है फॉलो करना चाहिए नौजवान नस्ल को क्योंकि यही जो है हमारा इन शजीज़ फ्यूचर हैं और मुस्तबिल हैं रोशन मुस्तबिल हैं पाकिस्तान का जिनकी वजह से नाम भी रोशन होगा और इस्लाम का नाम भी जो है वो ऊँचा होगा ऐसे बच्चों को हमें इनक्रेज ज़रूर करना चाहिए मुझे और वलीद खान साहब को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए एक नए प्रोग्राम नए अज़म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बहुत शुक्रिया